അമ്മയ്ക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ച പതിനെട്ട് വർഷവും സമ്മർദ്ദരഹിതമായിരുന്നുവെന്ന് സ്ഥാനമൊഴിയുന്ന പ്രസിഡന്റ് ഇന്നസെന്റ് എന്നാൽ സിനിമയിലെ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് താൻ നടത്തിയ ഒരു പ്രസ്താവന വളച്ചൊടിച്ച് വിവാദമുണ്ടാക്കിയത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ലേബി സജീന്ദ്രൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് പതിനെട്ട് വർഷം അമ്മയുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നതിന് ശേഷം ആ സ്ഥാനമൊഴിയുന്ന ശ്രീ ഇന്നസെന്റ് നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ് സന്തോഷം തന്നെയല്ലേ പതിനെട്ട് വർഷം ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ദുഃഖമുണ്ട് ഈ എല്ലാ സ്ഥാനവും ആർക്കും നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഒഴിയുമ്പോൾ അത്ര സുഖം ഉണ്ടാവില്ല അയ്യ അതിൽ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട കസരിയിരിക്കുക എല്ലാ മൈക്കുകളും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരാം ഇതൊക്കെ മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കും പക്ഷേ അതിൽ നിന്നും മാറി ഒന്ന് ആ ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞങ്ങളുടെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടയിൽ ഇരുന്ന് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കൊതി അത്രയാണ് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് വർഷമായി ഞാൻ അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചില സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ടെൻഷൻ കാര്യമായിട്ടുള്ളതൊന്നും എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു തവണ ഞാൻ എന്തോ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ചാളുകൾ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ വന്ന് കുറച്ച് ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ സ്ത്രീയെ പ സ്ത്രീ സിനിമയിൽ വരുന്ന സ്ത്രീകളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എന്തോ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും അവരത് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കറിയാം അതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് ഒന്നുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ എന്തായാലും ഒരു കാരണം കിട്ടി അതിൽ കൂടി എന്നെ ഒന്ന് മോശമാക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പോൾ വീട്ടിലില്ല ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലില്ല ചികിത്സയിലാണ് അപ്പോൾ അവർ മുദ്രവാക്യ ഞാൻ ഞാനിതൊക്കെ ഒരു നേരം പോക്കിലെടുക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ അവരന്ന് മുദ്രവാക്യം വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നസെൻ്റെ മൂരാച്ചി നിങ്ങളെ പിന്നെ കണ്ടോളാം അപ്പോൾ എൻ്റെ മകൻ്റെ കുട്ടികൾ ചെറി ചെറിയ ഇന്നസെൻറ്റും അന്നയും ഇരട്ടകളാണ് അപ്പോൾ അവർ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വന്നത് അവർ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അപ്പാപ്പ ഇവിടെ വന്ന് അവരെന്തൊക്കെയോ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇന്നസെൻ്റെ അപ്പാപ്പ നിന്നെ പിന്നെ കണ്ടോളാം ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞത് അവർ പറഞ്ഞത് മൂരാച്ചി എന്നാണ് അപ്പം ഞാൻ ഉടനെ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിഷമം തോന്നിയായിരുന്നു വന്നത് ഞാൻ ഒരു കണ്ണാടി ചെന്ന് നോക്കി ഒരു മൂരാച്ചിയുടെ മുഖം എനിക്കുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ചുണ്ട് അവർ വെറുതെ അല്ല അവരത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം എന്തിനാണ് അങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതിലിപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ ഈ അമൃത ഒരു സ്കൂളിൽ പോയപ്പോൾ എന്നെ വന്ന് കുറച്ച് പേര് വന്നിട്ട് കരിങ്കുടി കാണിക്കുകയും ബഹളവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ അവരൊക്കെ വന്ന് ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ പോലീസ് വന്നു പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷനിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയത് ഒരു വണ്ടി മുന്നിലും ഒരു വണ്ടി പിന്നിലും ഉടനെ ഞാൻ അമേരിക്കയിലുള്ള എൻ്റെ ചേട്ടന്മാരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പത്തിരുപത്തെട്ട് മുപ്പതും വീടുള്ള ആളുകളാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗ്യം വേണം നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് കണക്കാക്കണുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് പ്രസിഡന്റ് ആയതിനു ശേഷം വെല്ലുവിളിയായിട്ട് തോന്നിയ സന്ദർഭം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല എനിക്കൊരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു വിഷമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ചില ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഏത് കാര്യമാണെങ്കിൽ അപ്പോ അത് പതിനെട്ട് വർഷം നമ്മൾ ഭംഗിയാക്കി അത്യാവശ്യം പണവും കാര്യങ്ങളും അമ്മയിൽ ഉണ്ടായി അത് എൻ്റെ കഴിവുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അമ്മയിലുള്ള എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർ മറ്റുള്ള നടി നടന്മാർ അവരുടെയൊക്കെ കൂടെയുള്ള പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പൈസ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ മുൻനിര താരങ്ങളെയും ഒരുമിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് ശ്രമകരമായൊരു കാര്യമാണല്ലോ വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയം ഉള്ളവരുണ്ട് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായ ഉള്ളവരുണ്ട് നിലപാടുകളുള്ളവരുണ്ട് അതെങ്ങനെ തോന്നി അവരെ ഒരുമിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ള ദൗത്യം അല്ല അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകും എനിക്ക് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയ ആരാണ് വാഷിങ്ടൺ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്തും ഞാൻ അതൊന്നും അല്ല പഠിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ ഒരുപാട് എനിക്ക്
ഇപ്പൊ ഈ ദിലീപിന്റെ ഇഷ്യൂ വന്നപ്പോ കുറച്ച് സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായോ ഏതെങ്കിലും തരത്തില് ഇല്ല ഇല്ല സോൾവ് ചെയ്യാനും ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല അല്ല അതൊന്നും നമുക്ക് ഇടപെടാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ അതിന് നിയമങ്ങളുണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മുന്നും തെറ്റാണെന്ന് വരും മിണ്ടാതിരുന്നു ശേഷമോ എം ബി എ ആയതിനു ശേഷം രാഷ്ട്രീയം ഇതും കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നോ ഏ ഒന്നുമില്ലേ നമ്മളങ്ങനെ എന്താ പറയാ അതിനേക്കാളൊക്കെ വലുത് നമ്മളൊരു മനുഷ്യനാണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അതുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പം